हेलो फ्रेंड्स दिस इज रमन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैम्बल 500 के बारे में जी हाँ यहाँ पे बहुत देर पहले मैं समझता हूँ कि तकरीबन पाँच छः महीने पहले फोटोस वायरल हुए थे जिसमें कि आपने देखा होगा ये पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक वाइट कलर का क्लासिक फाइव जिसमें कि एक अपराइट जो है जैसे अप स्वेप्ट एक साइलेंसर आता है वैसे ही अपराइट जाने की बिल्कुल ऐसे सीधा और फिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ एक साइलेंसर कंपनी ने दिखाया हुआ है तो वहीं से थोड़े से कयास लगाने शुरू हो गए थे लोग कि यहाँ पे स्क्रैम्बलर जो है वो उसको लॉन्च कर सकती है कंपनी तो स्क्रैम्बलर 500 के बारे में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्क्रैम्बलर एक ऐसी सीरीज़ होती है जो कि मतलब कि ज़्यादातर ऑफ के लिए यूज़ की जाती है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा उसको सलेंसर को जो है वो अपराइट पोजिशन में रखा गया है यहाँ पर आपको हैंडल भी जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा वाइड मिलेगा जिससे कि आपका बाइक के ऊपर कंट्रोल ट्रोल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑफ रोड के केस में और यहाँ पे आपके फुट पैक्स और जो बाकी के जो कंट्रोल दिए गए हैं फुट कंट्रोल्स वो सारे थोड़े से आगे रखे गए हैं जिससे कि आपको सैडलिंग करने में भी कोई भी परेशानी ना हो अब यहाँ पे बात करें कि कब तक ये अवेलेबल होगा तो बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि मार्च में इसका जो है वो लॉन्च कर सकती है कंपनी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल टू के बाद इसकी जो है वो डिलीवरी शुरू हो रही है तो अभी र्यूमर्स की माने या ना माने इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑफिशियल कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं आई है अभी तक ये नहीं पता है कि रॉयल इनफील्ड सच में ऐसा कोई मॉडल निकालेगी भी या नहीं या फिर वो सिर्फ एक टेस्टिंग फेज तक ही सीमित रह जाएगा क्योंकि इसको जो स्पॉट किया गया था वो सिर्फ एक टेस्टिंग फेज में स्पॉट किया गया था जब इसको कंपनी टेस्ट कर रही थी इंजन के बारे में यहाँ पर बात करें तो इंजन वही आपको फाइव हंड्रेड के साथ जो मिलता है क्लासिक फाइव का सेम यू इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा अगर ये लॉन्च होती है बाकी सारे स्पेक्स जो हैं वो आपको सेम क्लासिक 500 वाले मिलेंगे हेडलैम्प हो गया फ्यूल टैंक हो गया साइड वाले जो बॉक्सेस हो गए वो और यहाँ पे डबल डिस्क के साथ आपको ये मोटरसाइकिल मिलने की पूरी पूरी ऐसा क्योंकि जो यहाँ पे पिक्चर लीक हुई है उसमें जो फ्रंट पैडल है वो डिस्क ब्रेक वाला है जो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ही और इसके अलावा इसकी प्राइस की अगर हम बात करें अगर ये यहाँ पर लॉन्च होता है तो क्योंकि यहाँ पर क्लासिक फाइव को एक नया अवतार दिया गया है तो इसके चलते कंपनी यहां पे कुछ ज्यादा पैसे जो है आपसे नॉर्मल 500 से वसूल कर सकती है तो वो आप दिमाग में रख के चलिए तो यहां पे ऑफ के शौकीन जो है उनके लिए ऑलरेडी हिमालयन जो है वो अवेलेबल है बट वो उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाता जितनी कि 500 सीसी जो है वो जनरेट कर देगा तो इसके चलते जो कंपनी ने यहाँ पे अपना स्क्रैम्बल 500 को लॉन्च करने के बारे में सोचा है या सोचा नहीं भी है ऐसे र्यूमर्स जो हैं वो बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं तो इसकी पिक्चर जो है वो पूरी पूरी क्लियर तभी होगी जबकि कंपनी की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी बट यहाँ पर यह भी हमें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि रूमर्स ज़्यादातर सही ही निकलते हैं क्योंकि जब यहाँ पे ट्विंस लॉन्च होने थे तो पहले ही यहाँ पे न्यूज़ लीक हो गई थी कि यहाँ पे ट्विन सिलेंडर जो है वो टेस्ट हो रहा है और वो बाहर निकल के आएगा तो जो कि इस साल आपको बाहर निकल के दिखा और ऐसा दिखा कि उसने अभी तक तो मार्केट में बिल्कुल भी अपना जो शिकंजा है वो पकड़ के रखा है तो हाँ यहाँ पर मैं कहूँगा कि रॉयल इनफील्ड बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी फील्ड में ताकि वो अपना जो कंज्यूमर बेस है उसको बढ़ा सके और ट्विंस के साथ तो डेफिनेट बढ़ेगा डिपेंड करता है कि उसकी कस्टमर फीडबैक कैसी आती है उसके इंजन की टेस्टिंग कितने हद तक की गई है तो ये सारी चीज़ें जो है वो रॉयल इनफील्ड अच्छा कर रही है मार्केट में सस्टेन करने के लिए जो कि उसको करना भी पड़ेगा क्योंकि जावा जैसी कंपनी जो उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे आ चुकी है तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो आपका कोई भी सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आप वहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और यहां पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहां पे अपनी डेली अपडेट्स जो है वो डालता रहता हूं तो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू डून ऑफ मैं फिर हाजिर रहूंगा किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय